Og til at begå en forbrydelse. Ja, det spørgsmål bliver forsøgt besvaret i morgen på DR2 i programmet Forbrydelse under hypnose. Som et eksperiment, så bliver flere danskere hypnotiseret til at... Og så bagefter så bliver de bedt om at begå en forbrydelse mod deres vilje. Og øh, velkommen til dig, Jeppe Sjøns. Du er hypnotisør i programmet. Og Christine Nielsen, du har været testperson i programmet her. Og Jeppe, lad mig starte over hos dig. Fordi normalt så øh, hjælper du folk med for eksempel at slippe af med rygetræng og hypnotisere dem på den måde. Hvordan var det her så at skulle hypnotisere nogen til at begå kriminalitet? Man har alle betænkeligheder ved det i starten, fordi øh, jeg troede egentlig ikke, at det kunne lade sig gøre. Fordi man er vant til at sige, at man kan ikke få folk til at gøre nogle, nogle ting, der strider imod deres helt grundlæggende holdninger og værdier. Øh, men på den anden side, så var det jo ikke noget, man sådan lige kan eksperimentere med til daglig. Så jeg fandt det meget interessant, meget spændende at finde ud af det og være med i det her eksperiment i hvert fald. Og Christine Nielsen, du er 19 år, og ja. du, er så, du er testperson i programmet og skulle så hypnotiseres. Ja. Hvad var dine forventninger til, hvad det var for noget? Jamen, jeg havde ikke så mange forventninger til det, fordi jeg kendte ikke så meget til hypnose, andet det, man lige havde set øh, i tv'et. Så jeg havde ikke sådan anden spænding ved, ved det, og så jeg var meget sådan, ved at skulle prøve det. Lidt nervøs? Ja. Og du skulle jo altså hypnotiseres til at gå ind i en butik og stjæle noget. Og lad os med det ja. samme se klippet fra programmet. Det kommer her. Vi om et kort øjeblik, når jeg tæller til tre, så du går øjnene op. Så du går ind i den forretning. Du vil følge den brune vej, der er inde på gulvet. Inden for enden af den brune vej vil der være et bord. Og på det bord, der ligger der nogle slips og nåle. Du skal tage en eller to af de her kasser og dem her i. Få gemt dem, så jeg får ikke at blive set. Har du forstået instruktionen, så bare giv mig et nik. Ja, Christine, du har altså ikke set det klip før. Hvordan var det, jeg set det? Du lige gik ind og nappede nogle marchette-knapper. Ja, men altså, det var jo sjovt at se, for jeg har jo ikke set det før, så... Ja. Men, øhm... Du var helt røde kinder. Ja. <laughs> altså, du ser jo nærmest prof ud. Du går sådan lige hen og snopper dem, og så ind bag et tøjstativ, og så det, der sker senere, er, at de, de bliver fragtet med ud af butikken. Ja. <laughs> Hvordan havde du det med det bagefter? Jeg havde det rigtig dårligt, fordi at, øh, det ligger slet ikke til mig. Jeg har jo aldrig engang... Jeg har aldrig stjålet noget, for jeg har en lille tykkegummi, så... Jeg havde det rigtig dårligt ved, at jeg havde gjort det. Jeg har jo heller aldrig prøvet at blive, blive hypnotiseret. Jeg tænker sådan, altså, kan du slet ikke huske noget, eller, eller kan du huske lidt af det, eller, eller hvordan er det? Jamen, altså, jeg, nej, jeg kan ikke huske specielt meget. En lille bitte smule, sådan nogle klip, der lige kommer, men ellers øh, så er det meget, meget fjernt fra mig. Så det var ligesom, om du bare havde fået en lille lur, og så vågnede du op igen? Ja, ja. Eller sådan en bytur, hvor man lige havde... Man vunder op, op, og man ikke kan huske noget som helst. Det <laughs> kan man måske sammenligne det lidt med. Okay. Ja, vi synes, da du så sådan er med til det her, hvordan var oplevelsen for dig så bagefter, da du ser, at det lykkedes det her? Altså, du får simpelthen folk til at gå ind og stjæle. Men jeg var lidt overrasket over, at det gik så hurtigt. Fordi det, som der kommer bag ved, ved programmet, det er, at man arbejder med en overordnet vision. Og med en rigtig vision, så kan man få folk til at gøre de helt utrolige ting. Men jeg har egentlig regnet med, at der skulle væsentligt længere tid til det. Fordi det var meget kort tid, vi havde egentlig at, til at arbejde med de forskellige personer her. Så um, det var en lidt underlig fornemmelse der at stå og give de instruktioner, og så er der bare en, der, der gør nogle ting. Var det nærmest sådan helt skræmmende at, at finde ud af, hvor meget, hvor meget magt du sådan kan få over mennesker meget hurtigt? Nej, fordi jeg ser det stadig ikke som en, øh, som en magt. Jeg tror stadig på, at øh, der er nogle folk, øh, som vil stå af på sådan en opgave. Det ser man faktisk også i udsendelsen. At der er nogen for, hvem det er for grænseoverskridende. Men det, som der sker, det er, at vi arbejder med den her overordnede sag, den her vision, sådan at det bliver legitimeret, den her handling, som Christine, hun gør. Sådan at øh, det, hun udtaler sig lige bagefter, det er faktisk, at hun har det godt med at gøre det, fordi det er for en god sag, hun arbejder. Så det er den, ja. den vision, som hun har fået. Ja. Så det er så på en måde, man siger, hun vil om det, så, så kan man få folk til at gå med. Ja. Ja. Christine, hvordan var det så, altså, da, du, da du lige kommer ud der, og, og, og det hele lige bundfælder sig og sådan noget, hvor når du nu tænker over det, hvor meget tror du så, Jeppe vil kunne få dig til? Man kan jo få mig til at gøre det, vil han da kunne få mig til at gøre alt det, jeg er overbevist om. Er det det? Ja, det er jeg. Vil du ture at blive hypnotiseret igen af Jeppe? Altså, nu har jeg jo prøvet at blive hypnotiseret til at gøre en forbrydelse, så ja. ja. Der vil ikke være så meget. 
Øhm, jamen, altså det her med at, at være med i det her program, hvor, hvor man så får folk til, til de mest mærkelige ting. Vi ser også i morgen, det må vi ikke afsløre i dag, øh, at der er en fyr, du skal forsøge at overbevise til at begå et bankrøveri. Og det, det var virkelig mange forskellige ting, du prøvede. Hvordan, hvad kan du lære af det som hypnotisør? Øhm, jamen altså, det jeg kan lære, det er, at øhm, hvis man giver den her overordnet vision, fordi normalt der arbejder man bare med nogle konkrete problemstillinger. Hvis man tager det her med den overordnede vision med, så kan man få folk til at udrette flere ting, end jeg selv lige umiddelbart har troet i hvert fald. Men øh, det er ikke sådan, at folk de begynder at være bange for, at når de går ind i en behandling, at der sker nogle ting med dem, eller, eller sådan noget, fordi man bryder ud af hypnose, ud af hypnosen, hvis der er, der er et eller andet, der er for grænseoverskridende. Hvis, man begynder, hvis jeg lige pludselig skulle begynde at snakke om noget dankortkode eller sådan noget inde i situationen, så vil folk med det samme registrere det. Det, der er specielt ved det her, det er, at folk de har meldt sig til nogle eksperimenter, så de ved ikke helt, hvad det skal handle om. Normalt der har folk et mål med det. Okay. Men, men hvad med sådan noget som følelser? Kunne du i princippet hypnotisere mig til at blive forelsket i dig sådan lige på 30 sekunder? Eller, eller hvordan er det med det? Nej, det tror jeg ikke. Ikke men du havde et ønske om det i forvejen. Nå, man, kan godt, man kan godt ændre og give en kortvarig fornemmelse af det, men øh, ikke sådan over længere sigt. Ikke resten af livet? Nej. Okay. Jamen rigtig mange tak, fordi I kom bag to, og så kan jeg sige, at programmet altså sendes i morgen på DR2 kl. 20, hvor Jeppe altså forsøger at hypnotisere mange flere testpersoner til at begå forbrydelser.